the DWP. Hello DWP fans. Today we are going to draw Classic Iron Man. Donc oui, aujourd'hui nous dessinons le Iron Man Classic. En fait, la première fois que j'ai vu Iron Man, euh, j'ai obtenu une BD de mon père, une BD américaine de Marvel Comics, et il était, je, je crois que c'était en 1977. Et oui, je suis vieux, messieurs dames. Et puis c'était ce personnage qui était dans cette BD, le Iron Man, que nous dessinons aujourd'hui. Back in 1977, when I got my first glimpse of Iron Man, it was this character here, the classic Iron Man. And that's the one I want to draw for you today. And so we're drawing his thighs here and the separation between his thighs. Donc nous dessinons ses cuisses et maintenant ses genoux. Euh, je vais remonter mon illustration. Hop là, we're going to raise the drawing here a little bit so we can get a better glimpse of everything. And then we're going to now concentrate on his head. Nous allons maintenant concentrer, nous concentrer sur sa tête. Uh, Iron Man is often called Shellhead, and it's because his head looks like a, a bullet or, or a bomb, and so we're going to draw this here. Uh, nous allons effacer les lignes à l'intérieur. Let's erase the inside lines. And then we're going to add his jawline here. Donc voici sa ligne de mâchoire. À l'époque, il avait un beau... Uh, une belle pointe ici au devant de son masque. Back in the day, there was a nice point here at the front of his mask. I guess it lasted like this until the 1980s or 1990s. Um, je crois que son masque était comme ceci depuis jusqu'au uh, fin 80, début 90. On peut voir ici uh, les oreilles de chaque côté, donc the ears on either side. You know, sound captors and all that. Here's his mouth. Voici sa bouche. Et à l'époque aussi, c'était vraiment des fentes où on, on avait l'impression que c'était des fentes dans son masque. And uh, back then, it seemed as if they were real holes in his mask because we can actually see his eyes through those slits in his mask. On pouvait vraiment voir ses yeux, ou certains artistes dessinaient les yeux de Iron Man à travers des trous de son masque. Alors, ce sont seulement des rectangles, très simples, avec une petite épaisseur. Just a little rectangle with a thickness here on the edge of those lines, and we'll color the inside of this. And also his mouth. Nous allons colorier l'intérieur de ceci. Et il faudra colorier plus tard aussi l'intérieur de sa bouche. Nous allons retracer la ligne de contour. Let's retrace the outline. Just like that. Comme cela. Et nous effaçons les lignes de construction. Then you can erase the construction lines. And we're going to color in the mouthpiece. On va colorier l'intérieur de la bouche. Alors, maintenant, il faut faire les reflets. Iron Man est excessivement réflectif et c'est ce qui donnera l'effet de métal à Iron Man. So, Iron Man is very reflective and that's why we're going to create these reflections on a suit to make him look really shiny. So, they're essentially just little curved lines we're going to color in and make darker and lighter and so on. Ce sont en fait des lignes courbées euh, que nous colorions à certains endroits plus pâles ou plus foncés, dépendamment de, de votre intérêt, de votre goût, de votre style. Alors le côté extrême gauche et le côté extrême droit seront plus sombres que le reste du masque. Iron Man à cette époque était noir et rouge, euh, pardon, pas noir et rouge, mais jaune et rouge, donc or et rouge. Alors nous allons faire une section d'Iron Man qui sera euh, pratiquement blanc et une autre section qui sera plus foncée. So Iron Man back in, in the 70s and 80s was uh, really red and, and yellow, and, or gold in this case. And so half of his suit is gold, the other half is red. So the yellow part or the gold part, we're going to make a light gray or uh, practically white. And this section here, the red section, will be nice and dark. Well, darker anyway, with black reflections. Colorions les côtés de son masque avec un petit reflet ici, à l'avant de son masque aussi. Descend son sourcil et jusqu'à l'avant du nez comme ça. So this little reflection goes all the way down past his mouth, all the way down to his chin, just like that. Now we're going to work on the chest plate armor, or anyway, the neck piece. Donc ici, le, le morceau qui uh, permet à son cou de passer à travers de, de son uh, armure. 
une épaisseur à l'intérieur c'est très sombre so we're gonna color the inside of this part nice and black and we're gonna give him a bit of a darker reflection here on the edges un petit peu plus sombre ici sur la ligne de contour faire une épaisseur ici au niveau du cou we're gonna add a thickness here to this neck piece color that in and I'm skipping every so often I'm skipping a little white space so that it acts like a reflection. À chaque quelques centimètres près, je saute une, une section et je la laisse blanche pour donner l'effet de reflet lumineux. On va travailler sur ses muscles dorsaux aussi. We're going to work on his back muscles. And then we curve this line, we courbons ces lignes de chaque côté parce que sur le côté de son armure, au niveau des épaules, il avait une épaisseur métallisée, un genre d'anneau qui permettait de sortir ses bras, bien sûr, de son armure euh, du corps. So these curved lines here look like a ring on either side of his uh, chest plate that would allow his arms to come through. And then he had, of course, his uni beam in the middle of his chest. Donc, voici son faisceau lumineux au niveau de sa poitrine. Voilà, un bel oval, a really nice oval shape here. With the thickness to it, avec une petite épaisseur appliquée à ça. Voici l'épaisseur, here's the thickness to the uni beam. And then we're going to make the inside thickness and color that in. Nous allons colorier maintenant l'intérieur de l'épaisseur centrale euh, de ce faisceau lumineux, de sa lumière euh, poitrine du centre. Voilà, laissez des petits espaces blancs, n'oubliez pas. Let's leave some white spaces, don't forget. And we got his pectoral muscles here, donc des pectoraux ici. À l'époque, Iron Man n'était pas aussi robotisé qu'il l'est aujourd'hui. On voyait beaucoup plus, beaucoup plus, un peu comme les Romains à l'époque, plus de muscles sculptés dans l'armure. Back in those days, Iron Man was less robotic in armor. It was more like the Romans back in the day where we can actually see the sculpt of the muscles within the armor. And that's what Iron Man was back then, a super armored human being. If you are to watch the Iron Man movie coming out soon on, April, on May 3rd, uh, you'll see that his armor is much more robotic, much more uh, android in, in build as what it used to be all those years ago. Alors, si vous allez voir le film, le nouveau film d'Iron Man uh, qui sort uh, en Amérique le 3 mai, uh, vous verrez que son nouveau costume est très robotisé, très android comme design par rapport à l'époque, comme ses jambes. Euh, à cette époque-là, c'était tout simplement comme si on avait mis une couche de métal liquide sur ses jambes. Mais ses jambes, finalement, ce sont des jambes normaux, euh, euh, des jambes normales, avec euh, une, une couche d'or de, par-dessus. Il n'y avait aucune armure là-dessus, sauf, sauf la couche d'or. And so, as you can see, I'm drawing normal legs. There was no armored part to his legs, except for like a gold liquid metal that covered his legs. But they pretty much seemed like... He wasn't wearing anything other than a gold sheet on top of, of his legs. And the same thing for his uh, shoulders and his arms. Alors, les bras et les épaules étaient pareils. Euh, on voyait très bien les muscles. Les muscles super bien définis. Mais il y avait une couche d'or par-dessus ses muscles. Alors, voici l'avant-bras. Here's his forearm. We're going to have his gloved right hand. And here's his gloved left hand. There's a super thick gauntlet at the top. Donc, il avait un grand anneau épais ici au-dessus de son gant. Et on peut effacer ces lignes. Let's erase these lines. Same thing on this side. Même chose de ce côté-ci. Et nous allons utiliser notre technique de papier pour protéger notre illustration. Lorsque nous dessinons, nous pouvons barbouiller notre dessin avec notre paume. En utilisant la feuille de papier, on empêche de barbouiller notre illustration avec notre main. Alors, c'est pourquoi j'ajoute une belle grande feuille de papier en dessous de ma main pour ne pas barbouiller mon dessin. So, I'm adding this piece of paper underneath my hand, which will stop my hand from smudging my drawing. And it's what I like to call the paper technique. This sheet of paper, really big sheet of paper, is protecting my drawing of Iron Man as I draw, and I'm not making a mess while I'm drawing along. So there's his left hand completed. We're going to now complete his right hand over here, his right arm, rather. Now this name maintenant son bras uh, droit. On fait le contour tout simplement des lignes existantes. <coughs> en faisant le tour de l'anneau ceci, comme ça. 
And then we're going to start working on the the uh, chest muscles here and the uh, lines for his trapezius muscles. Je vais ajouter quelques lignes. Nous allons effacer en fait ces lignes-ci. Tous les lignes de son armure, les lignes de construction, on les efface. On n'en a plus besoin. Et les lignes effacées, nous allons les retracer tout simplement. So we, we, we've erased the construction lines to his body. And now we're just going to retrace new lines to his hands. So his hands are fisted. Donc nous allons lui dessiner des points. Il a des points fermés. Pour mon illustration. Si vous voulez, dans votre Iron Man, dessiner des mains ouvertes, ben, gênez-vous pas de dessiner des mains euh, ouvertes. Moi, j'aime les avoir en point. So, in this case, I'm going to draw his hands. Fisted both sides. Les deux côtés. Du côté droit et du côté gauche. Il forme un point avec ses mains. Mais n'empêchez-vous pas de dessiner une main différente dans votre illustration. C'est en effet votre illustration. Vous le faites comme vous voulez. Il y a bien des personnes qui m'écoutent, qui me demandent euh, quel âge j'avais lorsque j'ai commencé à dessiner. Mais pour vous dire que cette illustration d'Iron Man, la première fois que j'ai dessiné Iron Man, je crois que j'avais euh, 8 ou 9 ans. Et puis, euh, ben, je dessine depuis que j'ai 3 ou 4 ans. So, the first ever drawing I drew of Iron Man was when I was about 8 or 9, and it looked a lot like this one. Um, but a lot of people ask me, how old were you when you started drawing, Paolo? Well, the answer here to everyone at once, I started drawing when I was three or four. And my dad helped me a lot to learn to draw. Donc, quand j'avais trois et quatre ans, mon père était la personne qui m'aidait beaucoup à apprendre à dessiner. Parce qu'il était peintre, puis il aimait peindre des toiles. Et puis c'est lui qui me guidait dans mes talents en illustration. So my dad used to paint back then when I was a kid. And he used to guide me in a drawing technique. So let's erase these lines. Nous allons effacer les lignes de chaque côté comme ceci. On n'a plus besoin de ça. On efface les lignes fondatrices. Et puis maintenant, nous allons ajouter des détails. Let's add details. So now we need to add tons of reflection to this left arm. Now I'm going to do the left arm more or less in real time. Uh, but the right arm will be in accelerated motion. Okay, so I need to warn you in advance. This side will be normal speed. Sometimes I'll accelerate it for coloring purposes, but I'll keep it more or less normal speed. But the right side, I'll make it super fast, okay? Because you'll have seen it already. Donc, ce que j'aime faire, c'est laisser des sections arrondies euh, sur, mon, sur mes reflets qui donnent l'idée de reflets lumineux. Donc, comme ici, je vais ajouter un, un cercle. Alors, je colorie soit des triangles courbés, comme ça. Et ici, au niveau du bicep, Je vais ajouter un autre triangle courbé et que je remplis de couleurs, de, de couleurs, d'ombre, de ton. So sometimes I'll add some curved, curved lines here, curved triangles, and fill those in with color. But sometimes I'll leave circles. Donc dans ce cas-ci, je laisse des cercles. Ces cercles représentent euh, des reflets et nous devons colorier autour des cercles. Il ne faut pas remplir les cercles, il faut remplir l'extérieur. Et les cercles ressemblent à des reflets. So the circles are meant to look like reflections, and we color around those circles to keep that idea of light reflecting off his uh, shoulder muscles. Alors, c'est l'idée de reflet sur ses muscles d'épaule. Alors, voilà, un autre triangle courbé, another curved triangle here. And we'll keep those sort of light. Don't make these too dark, because this part is the gold section of his armor. Alors, Laissez ces couleurs-ci très pâles parce que c'est la section or de son costume. Et ici, par contre, la section gantée, c'est très foncé parce que c'est rouge. Alors, il faudrait qu'il y ait un contraste entre le gain et son bras. This section here will color in really dark because it is a reflection. And this part of the glove is red and therefore darker than the arm part. So the forearm is red. And we'll leave a circle here and fill that up. Donc, nous laissons des cercles ici. Nous allons colorier le contour de cette figure. On va dessiner une ligne courbée ici, un petit triangle courbé, très sombre. Et ça donne l'idée de, de, de métal super réflectif. So this, these little lines and strokes really give the idea of really reflective lines, or really reflective metal. And I'm just going to cross hatch here a little bit. Je vais utiliser des hachures ici pour euh, donner un peu de détail. Et nous allons colorier donc le reste de cet anneau. Uh, dans l'autre son gant. We're going to color the rest of this gauntlet part. And then, of course, put the thickness here at the bottom. It has to be nice and dark. 
l'épaisseur de l'anneau doit être très sombre parce que c'est une, une section ombragée. Et vous avez remarqué qu'au bout à droite, j'ai laissé une petite épaisseur blanche pour donner un autre effet de reflet. Here are the uh, metal lines that assemble his glove. So sort of like uh, our, our knight in shining armor picture. We drew some of these uh, lines, armor lines. We're going to do that for this version of Iron Man. Alors comme avec le soldat, pas le soldat, mais en fait le chevalier, euh, j'avais dessiné des lignes comme ceci. Et c'est... Euh, la façon dont ce Iron Man, à l'époque, avait ses gants. Ses gants étaient avec des, des lignes métallisées pour démontrer la façon dont chaque partie du, du gant était assemblée par des lignes métal, comme ça. Ensuite, nous allons tracer une ligne réflective du côté gauche ici, en ajoutant des petits cercles. So we're going to add a nice reflection line here on the left side by leaving circles or ovals inside that line. And we'll color it in. But as I color it in, I'm going to leave a little white space for each section. Alors, nous allons remplir ceci de noir, mais nous allons laisser, nous allons laisser une petite zone blanche tout en bas pour donner un effet d'épaisseur pour chaque ligne courbée. It's going to give us the idea, by leaving a little bit of white there in once in a while, it's to give the idea of the thickness to each one of those metallic uh, sections. Let's do it here again. Donc, nous allons répéter notre action ici. Donc, voici le carré que je vais colorier, mais je laisse une petite espace blanche en dessous. Et je répète à travers. So I'm going to color all this part nice and dark, but I'm going to leave a little white part, a little white line at the bottom of each one of these sections. So just here, a little bit of a white line. Donc je laisse une petite ligne blanche à chaque petite section pour donner cette idée d'épaisseur. Un peu comme on a fait le ballon de football d'ailleurs, j'y pense là. Quand on a fait le ballon de football, on a laissé une petite ligne blanche pour chaque section du ballon de foot. Ici c'est pareil pour sa main. So in the same way that I fashioned the football a few, uh, or the soccer ball a few videos ago, uh, we left little uh, white lines to show the thickness to each football or soccer ball section. And that's what we're doing here for the, for the Iron Man glove. And you guys, can, you guys can be creative and just go in there and, and make the reflections you like. I'm just making it nice and dark and uh, continuing the same line all the way down more or less. And I'm being creative with my shapes. But I want to leave a pretty thick white line down the middle of that, which is to show, you know, the reflection of his environment. Alors, tout ce que je fais, c'est je dessine des formes et je les remplis de noir. Donc, soyez créatif avec les formes que vous utilisez pour votre gant. Mais on doit laisser une espace blanche. Si le milieu, là, devra rester quand même blanche. Et ce qui représente, donc, quand on la remplit de, de couleurs, le rouge de son gant. Mais on peut laisser même des, des sections blancs. Euh, au niveau de son gant entier, et ici de l'ombre, bien sûr, au niveau de son anneau. So we're going to add a little shading here underneath that gauntlet piece. So it really looks like it's a 3D drawing. All right, it's coming along nicely. Donc ça s'en vient très bien. Je vais retracer certaines lignes de contour pour découper un petit peu mieux mon illustration. So I'm going to retrace certain outlines here to uh, define my drawing a little bit better. And this line here too. And cette ligne aussi. Et maintenant, nous allons travailler sur l'armure, le côté uh, du tronc de l'armure. So we're going to work on his uh, body part, what we call the trunk of his suit. And I'm going to curve a line here and, and color all this part in nice and dark. Donc j'ai fait une belle ligne courbe qui représente un reflet encore une fois. Et je la remplis de foncé. Dans cette section aussi de son armure sera rouge aussi. Son tronc entier est rouge. So his whole trunk is red, right? The torso is, is red. So it has to be the same color as his, uh, his glove. Donc son tronc, son armure devrait être la même couleur. L'armure de son torse devrait être la même couleur que son gant. Donc très foncé en reflet. Et les sections blanches devront être sombres aussi. There we go. Voilà des petites lignes de détail. Et ici en bas, ça devrait être aussi sombre. So this line underneath here has to be nice and dark as well. Color that in. And then this part here too, I'll, I'll make this all nice and dark too. You can draw the exact same reflections I am, or you can be creative and make your own. And you can see what it is. It's just a layering of, of different lines, curved lines, and white lines to represent that reflection. 
Donc, soyez créatif. Vous pouvez répéter mes formes réflexives identiquement, si vous voulez, mais vous pouvez être créatif et inventer vos propres, propres reflets. Donc, les cercles de reflets ne devront pas nécessairement être à la même place, si vous ne voulez pas. C'est vraiment votre choix dans ce cas-ci. Alors, voici un cercle. Je vais colorier le contour de ce cercle en évitant de le remplir. C'est difficile, mais avec la pratique, vous réussirez, c'est certain. Il y en a beaucoup d'entre vous à la maison qui sont super bons. Je, je m'inquiète pas du tout. So remember that when you're filling these shapes here, not to color on top of those circles, the reflection circles, or other parts of his armor. We can erase these parts here. On peut maintenant effacer certaines sections de son armure. Nous allons colorier le centre ici et bien remplir sa poitrine. Même chose ici, un beau reflet triangulaire. Let's color all this stuff in. There we go. Then we're going to start erasing parts that we want to keep nice and bright. Donc nous effaçons certaines zones que nous voulons laisser très brillantes. Donc, travaillons maintenant du côté droit. Les mêmes effets, les mêmes reflets. So, on the right side, we're going to use the exact same reflections and techniques. Two circles, color around them. Then a little bit of a wavy pattern here for details. So, deux cercles. Nous remplissons autour et nous dessinons un petit zigzag dans le bas ici. Bon, je veux que ça soit très sombre. Donc, je repense un peu. Ensuite, le reflet du bas du, euh, euh, des trappes. Les trappes, c'est des muscles, les trapezus. So, this dark part 2 has to be nice and dark, just unlike on the left side. It's the end of his trap muscles that come into his pec muscles. Let me erase the uh, uni beam here in the middle. Je vais nettoyer un petit peu plus le, la partie centrale de mon Iron Man pour que je puisse colorier le contour correctement. Donc, tout ça ici, ça devrait être très sombre. So let's fill all this stuff nice and black. And remember not to color in that circle there, or armor parts here, like this little button that he has at the top. Donc, coloriez pas l'intérieur des cercles. Hein? On les évite. On... Hop. Mais voilà, on va repartir le coloriage. Voilà. Un petit reflet ici. A little bit of a reflection here. Color that in. And color this part in too a little bit more. Remember, all this stuff is red, right? So it has to be darker. Donc tout ça, c'est supposé être rouge, donc un petit peu plus foncé. Ici, au niveau de son collet, pareil. Around his collar, the same. It needs to be darker. Especially here where the chin probably has a shadow. Donc surtout, le collet en dessous de son menton, ça devrait être plus foncé. Et nous allons rajouter un ombre. Hein? Son corps projette un ombre sur ses jambes. Donc, toute cette section-ci sera très, très noire. His body creates a, a shadow on his legs. So, this whole section here that I just drew in will be nice and dark. So, let's speed this up. Remember, guys, at home, if you find I'm drawing too quickly, it's quite normal. Uh, everybody feels I draw too quickly. <laughs> That's just the way I do things. You can pause the video and catch up. Okay, so don't be afraid to pause, catch up, and then hit play again. Hein, si vous croyez que je dessine trop vite à la maison, c'est normal. Tout le monde trouve que je dessine trop vite. Donc, vous, vous n'êtes pas le seul. Alors, cette ombre-ci, si vous êtes obligé de la colorier, ben, cliquez sur pause sur YouTube et rattrapez-moi. Donc, coloriez votre ombre et ensuite, vous cliquerez sur, sur Play, sur la lecture de la vidéo ensuite. OK. Alors, maintenant, n'oubliez pas ses jambes, son couleur or alors devront être traités de la même façon que ses bras. Okay? So his legs are golden, just like his arms. Therefore, you need to treat his legs in the reflections and all that as you did his arms. So a light, a, a lighter reflection scheme here. So see what I mean with the, with the knees here? I'm not making the knees half as dark as his uh, gauntlets or his chest plate. Alors, je ne travaillerai pas ses genoux aussi sombres que j'ai pu le faire pour... Uh, ses gants et sa poitrine. Voilà, des petits reflets courbés. Little curved highlights here and there. And I'm not pressing too hard on my pencil. I'm keeping it really light. Donc je n'appuie pas trop fort sur mon crayon. Je fais en sorte que ça soit très très léger. Et je dessine des lignes de réflexion. 
Au niveau de ces, euh, ces bottes, ben, ces bottes reflètent ces gants. Alors, c'est exactement la même technique. Un grand anneau en haut, en, ensuite, ça tombe dans ses pieds. So, his boots are exactly in the same design as his uh, gloves. So, a nice big ring at the top, a gauntlet, and then it goes into his boots. And of course, he had, you know, rockets on his feet, and that's what he's doing in this drawing. He's flying towards us, or coming towards us. You know, he's going to be turning towards us. Alors, dans cette illustration, euh, comme aujourd'hui, il a des, des fusées sur ses... Euh, ou des propulseurs sur ses euh, bottes. Et donc, dans l'illustration, il est en train de voler vers nous. Il, il, fait, il est en train d'entamer euh, euh, un tournant, puis il s'en vient vers nous. Un petit peu plus sombre au niveau du contour. Ouais, ma mine est terminée, tiens, je vais remplacer ma mine. So, my, my uh, carbine here, my, uh, my lead is finished, and I just... Replaced it. That's simple. And that's why I love these pens or these pencils. I don't need to, to sharpen them ever. And that's why I draw these things. They're awesome. If, if this was a normal pencil that I'd have to sharpen, I would have to wait. You would have to wait. I would have to sharpen my pencil and then come back and then keep drawing. And you notice that I never sharpen my pencils because these are really cool big pencils. Alors, comme vous avez vu, j'ai changé la mine de mon crayon. Et c'est pourquoi j'adore ces crayons. Je suis pas obligé de les aiguiser. Euh, je... Clique sur le bouton, la mine ressort, puis je continue à travailler. Imaginez si j'aurais dû, avec un crayon euh, normal, euh, être obligé d'arrêter mon dessin, aiguiser le tout et recommencer. Imaginez le nombre de fois que j'aurais à aiguiser cette, euh, ce crayon. J'adore les bics pour ça. Ça me sauve tellement de temps. Et je suis une personne qui est plus ou moins impatiente avec l'illustration, donc j'aime pouvoir dessiner rapidement. Parce que sinon, bon, à un moment donné, j'ai plus le goût de dessiner. Et puis, je n'aurai pas le temps de terminer. Donc, j'aime ce crayon pour me sauver du temps. I'm, I'm sort of impatient in drawing, as I just mentioned in French. And so, I, I really like these pencils because they allow me to draw really quickly without having to stop and, and uh, sharpen. So, I love these pencils for that. All right, so as I said, I'm going to accelerate the right arm because you've seen me do it on the left side. So, don't panic. It's exactly the same technique. Alors, ne paniquez pas. C'est exactement la même technique du côté droit que j'ai fait du côté gauche, mais j'accélère le tout parce que je ne voudrais pas que ce soit une vidéo d'une heure aujourd'hui pour Iron Man. So I don't want this to be an hour video, an hour long video, so I'm going to accelerate the whole right arm here. And we're nearly done, actually. Nous avons presque terminé cette illustration d'Iron Man. Pour ceux et celles qui voulaient cette illustration, merci de votre patience, je l'apprécie fortement. Euh, je ne prends toujours pas de, de demande spéciale présentement. Allez sur ma chaîne Facebook, enfin ma chaîne YouTube ou ma page Facebook pour voir quand je reprendrai des demandes spéciales. Bonne journée, merci d'avoir écouté Dessiné avec Paolo et je souhaite vous voir la prochaine fois. Guys, I really hope you like this Iron Man drawing. I love drawing it for you. I hope you like it. Have a great day. We'll see you next time on another episode of Drawing with Paolo. And by the way, no more special requests until I tell you so on my Facebook page. See you next time. Have a great day. À la prochaine. Bonne journée.